വരുന്ന സ്പാർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം അത്രയും ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം വെച്ചിരുന്ന് നിൽക്കാം യെസ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ അപ്പൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ അതിൽ ഒരു ഇ എം പി കണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇ എം പി കണ്ണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇ എം പി കണ്ണ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇ എം പി കണ്ണിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് ഗണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിലവരുടെ വീട്ടിനടുത്തും കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടിയൊക്കെ വീഴാൻ വീഴാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇടിയൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ഇടിയൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലത്തെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അടിച്ചു പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡലാണ് അതായത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് അടിച്ചു പോയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടിച്ചു പോയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നിവേന്ദ്ര ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചോ അതായത് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് എന്ത് സാധനം അധികം നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പോയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടില്ല ഏകദേശം കുറേ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപക ഉപകാരം നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ വാച്ചിന് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നല്ല റിയാക്ഷൻ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഓൾഡ് മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല റിയാക്ഷൻ വന്നില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതായത് പണ്ടത്തെ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ഇത് കുറച്ച് നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണാണ് ഇതുപോലത്തെ ഫോണൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത് കാരണം നല്ല ഫെതർ ടച്ചും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളൊരു ഫോണാണ് ഇതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഫോൺ അടിച്ചു പോകും കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം ഇതാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നേരെ വീഡിയോ കിടക്കാം വീഡിയോ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ടടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഈ കൊതുകിൻ്റെ ബാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ബാറ്റ് തന്നെ ആയാലും അത്രയും നല്ലത് അതായത് നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ബാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു കോപ്പർ വയറാണ് അപ്പോൾ കോപ്പർ വയർ എന്തായാലും അധികാളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൊതുക് ബാറ്റ് പഴയതുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത്രക്ക് പവർഫുൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അത്ര ഒരു നല്ല ബാറ്റ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റിൻ്റെ കവർ അയച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ അയച്ച് കവർ അയച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് വയർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ബ്ലൂ വയറും റെഡ് വയറും അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വയറല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഈ രണ്ട് വയറും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് കൊണ്ട് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ സാധനം അതായത് ഇ എം പി കണ്ടൻറ്റ് ഈ മെയിൻ സാധനം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് വയറിൻ്റെയും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ വയറിൻ്റെയും കളയേണ്ടതുണ്ട് ഇതും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ സൈഡും അതായത് ഈ വയറും കൂടി ഈ ബ്ലൂ വയറും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ബാറ്റ് ഓഫായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ലൊരു അടി അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ബാറ്ററി നിന്ന് ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ പവർ മാത്രമല്ല ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ അടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അറിയാതെ നീങ്ങി പോകാൻ ഓണായി നിൽക്കാനും വേണ്ടി ഇത് ആദ്യം ഡിസോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം നല്ലൊരു ഹാഡിയായിരിക്കും അടിക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയറും ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് തരാം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു വയർ കാണാം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡിസോൾഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടുന്ന് ഡിസോൾഡ് ചെയ്യണം ഡിസോൾഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണാം നമ്മുടെ ഈ റെഡ് വയറും ഇപ്പോൾ പൊടിക്ക് ഇൻസുലേഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വയർ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂ കണ്ണുണ്ടോ ഫെവിക്കുക്കോ ഉണ്ടോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫെവിക്കുക്കോ കൊണ്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അതായത് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ അയച്ച ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരിക്കലും ആക്കരുത് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ വയർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനെ വെച്ചത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം സ്പാർക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി മതി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്പാർക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്
നല്ല വർക്കിങ് കണ്ടീഷനാണ് കിടിലം വാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് അത് ഓടുന്നുണ്ട് ഓടുന്നില്ല നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ദേവേ കാത്തോളണേ ഗൈസ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഗൈസ് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആറ് സെക്കൻഡ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗൈസ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഗൈസ് ഏ നമ്മുടെ സാധനം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വാച്ചിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിയാണ് കൃത്യം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഞെക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇവിടെ ഏ ഇവിടെ ഒക്കെ പിടിക്കണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ പിടിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത്രയും ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം വെച്ചിരുന്ന് ഞെക്കാം യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണ് എന്താ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണി പൂജ്യം രണ്ട് വീണ്ടും പൂജ്യം പൂജ്യം എനിക്ക് ഇത് പേടിയാണ് കാരണം ഇനിയും കുറച്ച് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാച്ച് ഇപ്പോൾ അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അടിച്ചു പോയി ഗൈസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കുറേ നേരം വെക്കുന്നില്ല കാരണം ആകെ ഉള്ളൊരു വാച്ചാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇടാനൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ എം പി കണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇ എം പി കണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വാച്ചിനിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലേ വാച്ചിനിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് തരാൻ എനിക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മുടെ വാച്ച് അപ്പോൾ വാച്ചിൽ ചെയ്ത് മാത്രം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തിനും അതായത് എന്തൊരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അതായത് എന്ത് സാധനമായാലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് എന്ത് സാധനമായാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ പേടിയുണ്ട് ഫോൺ അവരെ അടിച്ചു പോകുന്നതിൽ പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഫോണല്ല എന്നാലും ഞാൻ മുന്നേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോണായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്നാലും നമുക്കിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല പേടിയുണ്ട് എന്താ പറ്റുമോ ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫോൺ വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്താ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നല്ല നല്ല കണ്ടീഷനിൽ ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്ത് തരാം എന്താ ആവും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏ കാത്തോളുള്ള കേസ് എന്താ പറ്റുകയെന്നറിയില്ല പേടിയാവുന്നുണ്ട് കാരണം ആ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തൊരു ഫോണായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടിച്ചു പോയാ ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ആയി പോയതാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് നല്ല നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് പോലും വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ് അങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ റിയാക്ഷൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നിങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിന്നും വീടുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ് പേടിയായിരുന്നു ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു വരി വരുന്നുണ്ട് എന്താവുന്ന അറിയില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പഡ്സ് ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫോണും വാച്ചും റിയാക്ഷൻ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സാധനം മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് പലതരം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിന് ഇത് കളയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ആവും യൂസ് ആവുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇത് യൂസ് ആവില്ല ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ ഈ ഒറ്റ സാധനം മതി കാണാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇ
അതായത് ചെറിയ കോളിംഗ് കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ട് കാണുമല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവും സംഭവം ഞാൻ കുറേ നേരം ആക്കുന്നില്ല കുറേ നേരം ആക്കിയത് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മിനിമം ആക്കിയാൽ ഈ ഫോൺ എന്തായാലും അടിച്ചു പോയി ഫേസ് അപ്പോൾ ഷുവർ ആയിട്ടും ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചു വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ അടുത്ത പ്രശ്നമാണ് അതായിരിക്കും മിസ